，当公司来了个富二代。你好，你一个人占了两个座位，能挪一下吗？我还以为是谁呢，原来是个急迫电动车的呀、嗯！看到我这车了吗？宝马，别说两个车位，就剩十个也管不着。<笑>来来来，给大家介绍一下，这是我们公司新来的同事，你们互相认识一下。大家好，我叫杨子。哟，这不是电动车小妹吗？你来我们公司上班，以后见的都是大客户，天天骑电动车上班可不行啊！嗯、我是刚搬过来的，家里的车还没开过来。嗯、原来是农村人进城啊！行了，小王。对了，小李，你给杨子录一下入职信息。好的，老板。杨子，你加一下我微信吧，发点东西给你填一下。你这什么年代了，还有人用老年机呢？你这样怎么工作呀？咱们工作沟通啊，都是用 Flybook 的。你这手机怎么用啊？什么是 Flybook？ 飞书啊，你不会没上过班吧？我确实没上过，这是我第一份工作。天哪，真是没见过世面。老板，他拿着这样的手机怎么工作呀？杨子的能力还是不错的。这样吧，到时候公司给你配一个智能手机。不用了，老板，我有，只是那个手机我用惯了。嗯杨子，这是大杨集团的项目，现在交给你来做。大、啊、杨集团的这个项目半年了都没谈下来，你给杨子做不是为难他吗？怎么？这是老板吩咐的。你要是太多同情心，你就帮他一起呀、啊。行，杨哥，我帮你。谢谢你。嗯，可以了。嘿，太好了，小李，吃点东西吧。这是我家自己做的红山菜苔，可好吃了。杨子，你真不容易，你每天就吃这些嘛？走，带你去吃海底捞。哎，我我菜。跟大家说一个好消息，大洋集团项目咱们拿下来了。明天给大家放假，然后这十万块钱奖金给我们的大工程小王的。老板，这个项目是我跟杨子做的，怎么奖金给小王了呀？小王，嗯，这是怎么回事？老板，他们一个个实习生，每天只会摸鱼，哪里做得出这种方案呀？我看呀，他们是眼红这十万块钱奖金而已。这个钱我还真不在乎，但是你欺负小李，我忍不了。你忍不了又怎么样？老板，他们俩就是包团祸心，包下公司风气、啊，快点开除他们！我看谁敢！李总，您怎么来了？快去到我办公室去坐一下。坐就不必了，我今天过来就看看，到底谁有那么大胆子，竟然对大洋集团的千金杨子不敬、啊？您说她是大洋集团的小姐，嗯、一个骑电动车用老年机啃大白菜的人。爷爷，陈总，你们公司有这样的员工啊？真是家门不幸啊！对你这种喜欢以貌取人的人来说，当然不知道它的价值啊！我用的手机是微图眼镜和限量版，你口中的大白菜是红山菜台。当员工比老板有钱，怎么样，杨子，给你放这两天假玩的开心吗？开心。咱们该玩的时候就痛痛快快玩，老板你真好。那咱们该工作的时候应该怎么做？你应该知道吧？啊，我明白了，老板，该工作的时候就偷偷摸摸的玩。杨子，你是不是缺点啥？还偷偷摸摸玩，你咋想的？工作的时候就要认认真真工作，把这个文件做了。老板，这个我也不会做呀。这么简单的文件你都不会做，咱们公司都找不到第二个像你这么笨的了。小王，你做。老板，这个我也不会做。你们真是气死我了！老板，你看你不就找到第二个像我这么笨的人了吗？人家小王虽然工作不够优秀，但是人家有特长啊，人家会唱歌会跳舞，讨客户喜欢。你说说你有啥特长？我啊，你别告诉我你头发特长，我银行卡余额特长有十位数，我家的劳斯莱斯特长有十五米，还有我们家的别墅也特长有两千平。记得关注我哟！当员工比老板有钱。跟大家说一个不好的消息，最近公司效益非常不好，随时可能会破产。到现在目前为止，大家的工资还发不出来。我们大家在一起工作了这么多年，我们之间不只是同事。
也是朋友，所以我也不想瞒着大家。如果大家要离职，我也不拦着你们；如果要留下，我会非常感激大家对我的这份情谊。是走是留，你们自己看吧。哎，你说公司这是破产了吗？怎么这么突然啊？然后。我要与公司共存亡。我爱公司，公司是我家。老板，以后你赢了，我陪你君临天下；你输，我就陪你东山再起。喂，李总，我同意把我的公司转让给你。喂，李总，我们公司是不可能转让给你的。老板，这里是五百万，你先用着、呃。不够的话，我再问我爸要。老板，这是我的法拉利，能卖四百万，你拿去卖了吧。老板。我这有三套别墅，加起来能卖一个亿，你快拿去卖了吧。你们把房子和车子都卖了，那你们住什么开什么呀？没关系，我家房多的是。是的，我家车也很多。记得关注我哟，当公司来了个富二代。小王，你帮我订最快一班飞机去北京。人呢？老板，今晚去谈客户了，还没回来呢。你要订机票的话，我也会，我帮你订吧。您？嗯，那好吧，那您尽快帮我订一下。嗯。老板，最快的飞机也有五个小时以后才起飞。啊，那可、个、怎么办呢？我赶不上和李总开会了。没事，老板，你放心，这件事我来帮你解决。老板，我让老李都给你安排好了，你现在去机场刚刚好、嗯。老李，我不记得咱们公司有老李这号人呢。老板，你赶紧去吧，别耽误开会了。老板，你尝尝这个葡萄怎么样？这是我从老家带过来的。这葡萄还挺甜，你喜欢就行。这可是红宝石罗马葡萄，一颗一斤。要、啊、不是老李从拍卖会拍下来，我还吃不到。又是那个老李。哎呀，阿姨，多亏你上次给我找了一个私人飞机，才和李总签上的合同。老板，也是小事。这私人飞机，老李平时也不怎么用。你说这老李这又是一千块钱一颗的葡萄，又是私人飞机，他到底是何方神圣啊？老李是我老板，这是假东西，用用也没事。阿姨，您都这么有钱了，您还出来上什么班啊？我在家闲着没事干，还能帮助像你这样有需要的人，何乐而不为呢？当员工比老板有钱。你好，你有什么事儿吗？你好，我是杨子的爸爸，我刚干完农活，我来找。行，叔叔，您先在那坐一下，我给您倒杯水，我去帮您找他。爸，你怎么来了？这不干点活，我的鞋又坏了，你再给我买一双呗。又坏了，这不是过年刚给你买的吗？我不是跟你说过吗？别来公司找我。你看这地毯给你踩的，丢死人了！杨子，你怎么跟你爸爸说话呢？老板，你都不知道我爸有多浪费，有多气人。杨子，给你爸买双鞋你就心疼了，踩点泥儿你就气人了。也不想想，你爸爸就是这么辛苦种地把你养大的，过年给你发的三万年终奖不够给你爸爸买双鞋吗？叔叔，您别生气。杨子这孩子平时挺好的，说您很疼他。没事儿，您啥时候想来公司就来公司，咱们地毯不怕脏。你这孩子真不错，今年的房租给你免了。哈哈，叔叔，您真会开玩笑。老板，我爸没跟你开玩笑，这几栋楼都是我家的。哎，叔叔不是说他刚才刚干完农活过来吗？是啊，我们家别墅里面好好的花园，他非要把花全拔了种菜，游泳池里面养鱼。虽然现在回迁了二十套房子、呃，但还是改不了他以前的老习惯。呃、记得关注我哟。当公司来了个富二代，杨子，你最近上班怎么老是打瞌睡？这是你工作的地方，不是你休息的地方。你们这些年轻人呐，就只知道沉迷于夜生活，搞得白天精神不振。老板，以后我一定注意。
。哎哎，听说娘子她爸爸生病住院了，每天晚上都要去医院照顾。对呀、啊，她以前吃饭都打好多肉的，最近却一直只吃青菜，估计是医药费有点贵，负担不起了。嗯，老板，你叫我呀。娘子，听说你爸住院了，一定花了不少医疗费吧？来，这里有二百块钱，你拿着，以后就别吃青菜，省钱了。老板，我最近吃素就是因为我爸的病情，他是因为吃荤的吃太多了，不健康引起的，所以我专门从法国请了一位知名的营养搭配师，根据我的体质给我定制菜谱。老板，这钱就不用了，心意我领了。我爸住的是我家的私人医院，根本不用花钱，而且我爸还资助了很多医院。我爸说，富与贵是分开的，有钱人不一定高贵，只有把钱拿出来做善事，帮助那些有需要的人，人生才有意义，才。是一个真正富贵的人。我家不缺钱，老板倒是你，你拿着这钱给自己换一双高跟鞋吧。我看你那双高跟鞋都穿了好几年了，跟都磨平了，我这也算是做善事了。嗯、记得关注我哟，当员工比老板有钱。李总，这尾款什么时候能结算给我们呀、啊？我们公司资金出了点问题。喂，李总，李总，哎，抓小偷，抓小偷，抓小偷！站住，你给我站住！哎，你的包。嗯、啊，谢谢。哎，你的外卖。这都几点了才送过来呀、啊？这饭都凉汤都下了，你是怎么送外卖的？这给你拿走吧，我不要了。你看，我再重新给你点一份，行吗？你千万不要给我差评啊！做梦吧，我今天必须给你差评！求求你了，美女，千万别给我差评啊！你的差评会影响到我工资的。你的工资跟我有什么关系啊？你赶紧滚，别在这烦我！你的外卖是因为我才迟到的，刚才我的钱包在楼下被抢了，是这位小哥帮我抢回来的。你的外卖我赔给你。啊，不用这么多，剩下的是你的工资，你被开除了。刚才你对外卖小哥说的话，我听得一清二楚。我现在对你的人品也一清二楚，我们公司不需要你这种员工。这位小哥，以后你来我们公司工作怎么样？一个月给你五千。不不不，这倒不用。没关系，不会可以学习。我们公司最看重的就是人品。真的不用了，我一个月能挣五万，你才给我五千。再说了，你们公司什么情况我也听到了，说不定你们公司一个月都没我一个人挣得多呢。记得关注我哟，当员工比老板有钱。怎么了，老板？什么事儿啊？娘子，你去外边找人给我修修椅子，我这椅子又坏了。老板，你这个座椅三天坏了五次，已经没有修的价值了，要不换个新的吧？那行吧，你给我出去一趟，咱买个新的回来。好的，上车吧，老板。哎，娘子，你这个车真不错，这座椅真舒服，就跟坐那个飞机头等舱似的。别说呀，老板，你真是好眼力，我这车可是大五零。哎呀，这躺着也太爽了吧 ！A few moments later， 当当当当，老板，我把我车上的座椅拆下来改好了，给你用。这还能改颜色啊？这是我改的另一辆车的座椅，老板你快试试。有点东西啊，娘子，不错不错。老板，你累的时候啊，还可以这样平躺，这个腿托还能打开，怎么样啊，老板，躺的确实爽吧？我当时买这辆车就是为了这个座椅呢，不光面料环保，它还根据人体不同部位提供不同的支撑度，躺上去整个人都轻松许多呢。这座椅确实不错，老板，你觉得咱们公司员工都换成这个座椅怎么样？开什么玩笑，这得买多少辆车呀？没事，老板，我请客。反正我这个月还有二百万的零花钱，不知道怎么花呢。记得关注我哟，当公司来了个富二代。哎，你听说了吗？杨总准备卖房了。我听说了，肯定是家里出了什么事，要不然不至于卖房。啊，行行行，卖卖卖，给钱就卖。哎，老板，我想请个假，我回家要把房子卖了。娘子，你有什么困难可以跟我说呀？但是不要卖房子。
。老板，我跟你说也没用，你帮我解决不了。那你也不能卖房子啊。没办法，老板，我必须得卖。娘子，做事要三思而后行，你不要因为一时冲动后悔莫及。房子就是家，你把房卖了住哪儿啊？行了，我知道了，老板，我得走了。杨子，你要走的话，下午工作交接好了吗？不用了，老板，我可以用手机远程办公啊，还能远程办公？对啊，老板，你电脑上安装一个国民远控神器，向日葵就可以下载机用，免费不限速，远程连接时候稳定流畅。工作要用的文件可以随时下载，使用时开启黑屏，还可以保护电脑隐私。这两天全靠它，我才可以按时完成工作。老板，你左下角也可以下载试试。那太好了，我也下载一个试试。杨子。我这有些钱，你先拿去用。我还是建议你不到万不得已不能卖房子，有什么困难我帮你解决。哎呀，不用啊，老板，我家十多套房子呢，那么多我都不知道在哪了。好,好，这样啊，老板，我这一走得过几天才能回来。你不就回去卖个房子吗？干嘛这么久回来呀、啊？啊，我家房子离这比较远，在上海汤臣一品。当公司来了个富二代，哎哎哎，谁让你睡觉的？一个实习生，天天在办公室睡觉，是不是不想干了？这是在公司呢，不要大吵大闹的。老板，他一个实习生，整天在办公室睡觉。对不起，老板，我下次不会了。你管他睡觉不睡觉，只要把工作完成了就行了。老板，杨子上班睡觉，明明就是他不对。上班睡觉虽然不对，但是我们应该理解杨子。杨子家条件不好，住在山里，每天都要早起一个多小时来上班，多不容易啊！谁的快递？我的，我的，我的洗地机到了。杨子，你买洗地机干嘛？哎，还不是我这几天打扫卫生太累了，还打扫不干净。这不，我朋友就给我推荐了这个米国无滚度洗地机 V 六 A。它是前后双助力的，还有智能双向助力引擎，比之前更省力了。这样我就不会累了。哎，那你这不用劲儿的，能把地吸干净吗？当然可以啊！新型的 p u c 硅胶技术在使用的时候不会沾污渍，用完自清洁直接甩水风干，不会发霉发臭。这个刷条是带角度的，我平时掉的头发，家里的狗毛都不会缠住，不用上手抠头发可方便了。这么好，回头我也买一个。对了，杨子，你家不是住在山里吗？房子也肯定不大，你不如存着这个钱在城里买个房啊。老板，虽然我住在山里，但是我家的房子也好几千平了，不买个洗地机打扫卫生也太累了。还好几千平，我一老板我家还不到一百平呢。你家住哪个山呢？老板，我家在大一山庄。啊、你好，我叫杨子。手这么糙，嗯，老板说叫我坐在这里。我跟你话呢，你坐那边去。那是空调下面会冻感冒的。你冻感冒了没事，我冻感冒了可不行。哎，你一个新来的屁话怎么那么多？叫你坐过去，你就得坐过去。新来的，这个文件给我打印一百份，打印机坏了，那就给我用手抄。等一下，我男朋友过来谈合作，耽误你可赔不起，赶紧给我抄。手写一百份，为什么叫我手写？我的工作是编导，又不是你的助理，叫你抄你就抄。我告诉你，我男朋友可是公司最大的客户，只要我一句话，你就可以卷铺盖走人。哎，杨子，你怎么在这里？这里是你新来的，就随便进来的吗？哦，原来这就是你的男朋友张总，还不快让开！位置是张总的，你问他敢坐吗？你这什么意思啊？你还想上天啊？他是给我爸打工。大小姐。当公司来了个隐形富豪，我昨天看到杨子跟他妈妈在大街上卖荔枝，卖了好久，一斤都没卖出去。我在家带了些荔枝，你们快尝尝。哟，杨子啊，把家里面卖不出去的荔枝拿过来给我们吃了。你那破荔枝还是留给自己吃吧，别把我们肚子给吃坏了。你们真是把好心当成驴肝肺，这么新鲜的荔枝能把你们吃坏肚子吗？我吃一个尝尝。新鲜的荔枝会一斤都卖不出去吗？
刺猬，这荔枝肯定有问题。这荔枝真好吃，老板，你要喜欢吃你就多拿一些。你下班不是要去打麻将吗？正好给你的牌友也带过去。杨子，这年头谁打麻将爱出门玩啊？我都是在手机上玩的。用手机玩？对呀、啊，就是这个指尖四川麻将，里面不仅有血流红中经典玩法，还有四季长春不洗牌玩法，翻新大玩的更爽。玩游戏还有机会赢海量奖品、零食大礼包、实用小家电，都搁游戏里等着你呢。看，就像十月稻田这种玩游戏得来的，这么好，怎么下载呀、啊，老板？点视频左下角链接就能下载。那我下班就下载一个去玩玩。老板，这荔枝就都给你了，那多不好意思啊！你们家种点荔枝也怪不容易的。不行，多少钱我得付你。还是算了吧，老板，我这荔枝要五十五万一颗呢。杨子，你是穷疯了吧？一个破荔枝卖那么贵，你怎么不去抢钱呢？对呀、啊，杨子。什么荔枝那么贵？老板，我这个是真正挂绿荔枝。啊、当员工比老板有钱。小张、小王、小李，你看看你们三个的业绩，一个月不如一个月，三个人的业绩顶不上人家杨子一个人的。你们说说，我要你们有什么用？老板，那我们有什么办法呀？我们天天加班，业绩就是上不去啊。我平时跟你们说过多少次了，做事要讲究方法。你们平时多跟人家杨子学习一下，老板，那也没见杨子加过班呀。杨子天天上班，除了吃就是睡，要不就是打游戏。杨子，你给大家分享一下，你平时怎么把业绩给做上来的？杨子，啊，老板，你叫我呀？玩什么呢？这么入迷，叫你呢？没听见呀？啊，我在玩《地下城堡三：魂之师》，这是一款轻策略的文字探险与放置手游。我在这游戏里扮演一名招魂师，召唤觉醒自己的英灵伙伴，打造属于自己的自强小队，对粉碎末世黑暗。这游戏是挺好玩，你赶快跟大家分享一下，你是怎么把业绩做好的，怎么把客户谈成的？哎，没什么可分享的，只是我运气好而已。刚好这些客户我都认识，你都认识？嗯。这个甲方李总是我爸。这个甲方张总是我舅舅，这个是我表哥，下面这个是我家邻居，这些都是我一个电话就搞定的事儿，分享给你们也用不到。记得关注我哟，当员工比老板有钱。杨子，你快看，那是不是有人在撬门偷车？妈，妈，我都跟你说过多少次了，违法的事咱不能干，你能不能让我省点心啊？是啊，阿姨，再怎么困难，咱也不能干违法的事啊。毕竟您这年纪也不大，还能靠劳动赚钱。这样吧，阿姨，您就来我们公司做保洁吧，三千块钱一个月。我们公司活也不多，您没事的时候还可以玩玩游戏，领领福利。是苍穹面吗，老板？之前你说过上线最少领幺八八，最高领一千，我还以为是假的，没想到登录秒发幺八八。小场面，要是想领一千，不要去商场搜索，直接点我左下角专属链接进入游戏，直接激活内部号，一千万的元宝直接到账，一百一套时装的商店，你想买啥就买啥，拉升级速度，嗖嗖的。妈，你赶紧下载一个，以后你就在家玩玩游戏，别老出去跟你那帮朋友赛车了。呃、行。这到底是怎么回事啊，杨子？老板，你都不知道我妈有多过分，天天跟她那帮朋友去赛车、呃，家里的跑车都让她开废好几辆了，不给她开，她还偷偷跑过来跳车开。那我不出车了，开我们家的游艇去给他们赛游艇总可以了吧？不行，妈，太危险了，我还是把你安排在我眼皮子下面吧，你就来我们公司上班，虽然三千块钱工资不多，但是你能像我一样体验领工资的快乐呀，比你每个月去收房租可轻松多了。记得关注我哟！当公司来了个富二代，什么味儿啊？好难闻呐、啊！就是，谁在吃什么嘛？这是我妈做的汤，你们要不要尝尝？哎，拿开拿开，这是中药吧？我才不喝，我试试。好苦啊！你中午就吃这个吗？是啊。走吧，我带你去吃麻辣烫。这个好好吃啊，老板。嗯，你没吃过麻辣烫？是啊，这是我第一次吃。那你多吃点。哎，原来我公司还有这么困难的员工。陈总怎么的是这个呀
，听说咱们公司资金链断了，现在连租金都快付不起了。谁叫老板？嗯，给我滚出来！你找我有什么事儿吗？欠钱不还，还钱？钱我会想办法的。你哄鬼了是吧？上个月的租金都还欠着呢，你还个屁！别废话了，赶紧还钱！等一下，我有钱。这些钱够了吗？够了，够了。天哪，他怎么会有这么多钱啊？杨子，你家不是很困难吗？怎么有这么多钱啊？不可能吧，我家困难，我家有一座山呢。你就吹牛吧，你上头还得吃草呢。你家理论上不过就是这么草了。对呀、啊，我家一座山都种了草。那草那玩意儿也不值钱，也就一千多一根吧。什么草这么贵？你骗人！东城夏草啊。<笑>你是人的东头瞎草！滚、嗯！当公司来了个隐形富豪。现在都十一点了，你还喝咖啡，不要命了？晚上干在排毒，你喝这么多，肝怎么受得了？哎，我不想输给那个新来的销售总监，他是我女朋友的前男友。你可以的，他一下班就走了，明天的竞标你肯定没问题。还得是强哥帮我们拿下了一个一千万的项目，继续努力啊！这就是我和你的区别，菜就是原罪。对了，我下个月过生日，慧慧说要过来哦。别沮丧了，我已经知道他中标的原因，客户觉得他比你更加有活力，才把合同给他的。原来我是输在了状态上吗？像你这样的经常工作到半夜，饮食啥的也不规律，一定要好好关照一下自己的身体，千万别觉得自己还年轻就不用养生，大错特错。微矿营养影响着我们身体的方方面面，像什么生物素啊、锌、硒、VA、VB2、叶酸这些你都得补充。我昨天看到他一直偷偷在吃这个淡醇男士多种维生素矿物质片，我查了一下，里面这些元素都包含了。吃了这个状态就能变好吗？那当然了，别看它小小的一粒，它可是富含了二十二种维生素和矿物质。维生素 B 二是能量代谢中不可缺少的成分，镁是能量代谢、组织形成和骨骼发育的重要成分。多重营养按需求，每天吃这一粒就够了。而且善存是大品牌了，产品质量是这个。对，杨总您来啦？怎么是你们？我看你们是过来自己取卤的吧？这一次项目杨总已经定了我的方案。谁说的？刚刚已经改定我了。不可能。你们凭什么让杨总换呢？他姓杨，我也姓杨，说呢？当公司来了个隐形富二代。这次实习生的转正名额只有一个，到底能不能转正，就看你们接下来的表现了。好的，老板，我们会努力的。嗯、表姐，表姐，说了多少遍了，在公司不要叫我表姐。嗯表姐，你快给我想想办法，我的业绩又快被那个叫杨子身上砍了、嗯。这样下去，我真没法转正了。杨子是吧？哼，你放心，等我把他踹走了，你就等着坐享其成吧。表姐一定给你争这个名额。杨子，你的业绩我们都看在眼里了。哎，可惜我们老板对你不太满意、啊。不可能啊，我一直以来都是兢兢业业的，一直都是按照老板的意思去做呀。这就是你的问题所在。嗯、我们老板喜欢有个性、有想法的员工，尤其是在日常相处中，你千万不要顺着他。啊，那就这么说吧。领导夹菜你转桌，领导开门你上车，领导敬酒你不喝，领导开会你不喝，这不好吧？我们大洋集团呀、啊，是出了门的转正男，能不能过这关就看你的悟性了。啊、<笑>好的，组长，我试试。嗯、哎，这红烧肉我爱吃。这杨子一定是知道我现在在减肥，不能吃肥腻的，啊、是在故意提醒我，真是贴心。行行行，刘总，我马上就到。到。表姐，我这下稳了。哦，原来是这样。嗯、这边的位置比较晒，所以杨子特意把那边的位置留给我。啊、难怪客户对他都很满意。来，咱们大家一起干一杯。老板，杨子这不喝是不给你面子呀？话不能这么说嘛，咱们这一大桌子人总不能全喝醉吧、啊
。杨子保持清醒也是为了照顾大家，要么怎么杨子每个月都是销冠呢？你们要多向杨子学习。关于下个季度工作安排，我简单说两句。老板，杨子实在太狂妄了，开会竟然当着你的面听歌，完全不把你放在眼里啊！杨子，散会以后来一下我办公室。好的，老板。大家都停一下啊，听我宣布一件事。哇，来了来了，嗯、杨子要被炒了。从今天起，杨子正式转正，出任我们大杨子的策划部部长。你了解，这下他不仅转正了，还变成你的领导了。你还说，我都快被你害死了。谢谢老板，未来我一定会带领大家砥砺前行，共同进步。董事长，您看您对这个安排还满意吗？好啊好啊，我孙女啊、嗯，没有给他爷爷丢脸了。<笑>当公司来了个隐形富豪。亮子包。喂，又是你个兔崽子，天天来偷我的包子。老板，你就当投资我嘛，到时候我的富豪爷爷来接我，我再送你个包子店。你是千金小姐，那我还是玉皇大帝呢，赶紧把包子还给我。包子钱我付了。老板。你家是哪儿的、嗯？我的家在东北，我是来深圳投靠我爷爷的，没想到我的钱被小偷偷走了。哎，可怜的人呐，赶紧买个票回家吧，外面太危险了。我回家是坐飞机，不是打车。这些总够了吧？我所有的现金了啊！我习惯坐头等舱，我就不应该帮你。老板，你说好人做到底嘛？你给我介绍份工作，等我赚了第一笔工资，我就坐飞机回家。行吧，明天到我公司报道，我刚好缺个秘书。你公司在哪儿啊？嗯，哪来的要饭的？和我们公司来要饭的呀？我不是要饭的，我是来找你们老板的。他说给我介绍工作。保安，把这个要饭的赶出去，影响我们公司形象。你来啦？嗯，你这形象乱糟糟的，确实做秘书不太好。这个洗发水给你用，我们公司有洗浴的地方，这是换洗的衣服。小张，你带他去。走吧，和我来吧。嗯，做秘书就得这个样子。老板，你刚刚给我的洗发水是什么牌子的呀、啊嗯？味道好好闻，洗起来泡沫好绵密。这是我在抖音商城双十一好物节刚囤的高低雅洗发水，里面添加了老姜、何首乌、侧白叶等植物成分。太好了，我给我爷爷也买一个。左滑逛抖音商城，或者直接点击评论区，一键入手我的同款超值好物。抖音双十一打直球，一键立减不用凑，上亿神券更超值，超多日用百货大牌好物都压到了全网超低价。我买这个就便宜不少呢，爽快下单不等满减，超值超好囤。那我现在就去，老板我走了。做个方案，明天和我去大洋集团谈个合作。这不是爷爷的集团吗？到哪儿了，老板？我肚子疼，你先谈一下。刘经理，我们先看一下方案。老板，你这是在糊弄我们吗？搞错了，搞错了。这个样子害死我了！你们公司这种态度也没有谈下去的意义了。敢得罪我们大洋集团，等着被封杀吧！我看谁敢封杀我老板！你谁呀、啊？你算哪个错？杨子小姐，你怎么在这里啊？老爷找你好久了。刘总，真回事？这位是父亲，大洋集团就是他们。你真是千金大小姐。对呀、啊，为了感谢你给我工作，还请我吃包子。我爷爷说了，给你们公司投资一个小目标